তো বোটানি থার্ড চ্যাপ্টারে আমাদের লেকচার ওয়ান এটা কোষ রসায়নের এই অংশ তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে অধ্যায় আর কি বলতে গেলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় গত বছরে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস এটাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তো তোমাদের তো এখন কোনো সংক্ষিপ্ত সিলেবাস নয় তো সো এটাতে এখন অ্যাড করা হচ্ছে আর কি তো চলো আমরা দেখে নেই এই কোষ রসায়নের ভিতরে আসলে অ্যাকচুয়ালি কি আছে তুমি নামটা দেখে আসলে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝতে পারছো যে কোষের ভিতরে রসায়ন তাই তো আচ্ছা এখন প্রয়োজনীয়তাটা একটু বোঝাই কোষ রসায়নের প্রয়োজনীয়তা আসলে কতটুকু কেনই বা এখানে বায়োলজির মধ্যে কোষ রসায়নকে ঢুকানো হলো আসলে ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের সব জায়গায় একটা সাবজেক্ট রয়েছে যার নাম হচ্ছে বায়ো কেমিস্ট্রি এটা সব জায়গায় রয়েছে এটা আলাদা করে আর কোনো ইয়ে বলার কিছু নেই এটা মেডিকেলে রয়েছে সব সব জায়গায় বলতে বোঝাবো যে অ্যাকচুয়ালি মেডিকেলে এটা রয়েছে আর কি একদম তুমি যদি মেডিকেলে পড়ো তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ফার্স্ট ইয়ারের দিকে এই সাবজেক্টটা থাকবে বায়ো কেমিস্ট্রি তো বুঝতেই পারছো আসলে কেমিস্ট্রির গুরুত্বটা এখানে আসলে কতটুকু তো চলো আমরা কোষ রসায়ন দেখতে দেখতে সেটা বুঝে যাবো আর কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কোষ রসায়ন বা সেল কেমিস্ট্রি এই পার্টটুকুতে একটু লক্ষ্য করে সেটা হচ্ছে জীবকোষের রাসায়নিক উপাদান কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক এটা আমরা সবাই জানি বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা পঠন পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে জৈব রসায়ন বা প্রাণ রসায়ন বলা হয় বা বায়ো কেমিস্ট্রি বলা হয় জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা পঠন পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে জৈব রসায়ন বা প্রাণ রসায়ন বলা হয় আচ্ছা এবার আসো দেখো দেহের প্রোটোপ্লাজমের প্রায় শতকরা ষাট থেকে নব্বই ভাগ হলো পানি যেটা কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারে পাবে সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে পানি মানে সত্তর ভাগ হচ্ছে পানি বায়োলজির ক্ষেত্রে বায়োলজির মতো অ্যান্সার হবে দেখলেই বুঝতে পারবা প্রোটোপ্লাজম বলতেছে কি না কি বলতেছে সাধারণত মানে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে বলা আছে সেটা হচ্ছে সমগ্র দেহে আর এখানে শুধু দেহের প্রোটোপ্লাজমের কথা বলা হয়েছে এভাবে উল্লেখ করলেই বুঝতে পারবে তো চলো আমরা একটু দেখি আস্তে ধীরে সেটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজমের প্রায় শতকরা ষাট থেকে নব্বই ভাগ হলো পানি বাকি যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে কঠিন বস্তু বা সলিড আর এখানে সতেরোটি মৌল রয়েছে যেমন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এটার একটা খুব সুন্দর ছন্দ আছে নেক্সট ক্লাসের সাথে এটাকে দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ তো এই কয়েকটা এই সতেরোটা মৌল মনে রাখার একটা খুব সুন্দর ছন্দ আছে তো দেখি এগুলো আসলে কি দেখো এগুলো মিলে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জৈব উপাদান মানে এগুলো আসলে এই উপাদানগুলো মিশ্রণে জৈব উপাদান সৃষ্টি অর্থাৎ জৈব উপাদান মানে বুঝতেই পারতেছ তুমি সেখানে কার্বন থাকবে তো সব মিলাই আসলে মিশ্রিতভাবে জৈব উপাদানগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে আর এগুলো হচ্ছে সেই কঠিন বস্তু তারপর আমরা দেখতে থাকি এখানে দেখো যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ভেঙে আর কোনো সরল বস্তু পাওয়া যায় না তাকে বলা হয় রাসায়নিক মৌল এগুলো তো আমাদের ছোটোবেলার ডেফিনেশন তাই না এগুলো কোনো ব্যাপার না দেখো জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এলিমেন্ট বা উপাদান হচ্ছে বিরানব্বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটু ভালো করে দাগাই নাও যে জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এলিমেন্ট বা উপাদান হচ্ছে বিরানব্বইটি বিরানব্বইটি এলিমেন্টের মধ্যে জীবের নাইনটি বস্তুই অক্সিজেন কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত তার মানে এই বিরানব্বইটি এলিমেন্টের মধ্যে জীবের ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট অর্থাৎ নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট বস্তুই আসলে অক্সিজেন কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত বোঝা গেছে অন্যান্য এলিমেন্টগুলো আসলে বাকি সূত্রটির মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো এলিমেন্টের ক্ষুদ্রতম অংশ যা তার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারে তা হলো অ্যাটম বা পরমাণু তাহলে এলিমেন্টের ক্ষুদ্রতম অংশকে অ্যাটম বা পরমাণু বলা হচ্ছে এলিমেন্টের ক্ষুদ্রতম অংশকে কি বলা হচ্ছে অ্যাটম বা পরমাণু বলা হচ্ছে বস্তু জগতের গঠন একক হলো এই অ্যাটম বা পরমাণু বস্তু জগতের গঠন একক কি বস্তু জগতের গঠন একক হলো এই অ্যাটম বা পরমাণু মানে বুঝতেই পারতেছি সব কিছু অ্যাটম বা পরমাণু দ্বারা গঠিত আমরা একটু পরের অংশটুকুতে লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি দেখো এখানে রাসায়নিক বন্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা অনেক রাসায়নিক বন্ড বা রাসায়নিক বন্ধন সম্পর্কে জেনে আসছো অনেক কিছু জানো তো আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি দেখো রাসায়নিক বন্ড সাধারণত তিন প্রকার একটা হচ্ছে আয়নিক আর একটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট আর একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড মূল কথা হচ্ছে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আবার সপ্তম অধ্যায়ে গেলে দেখবা রাসায়নিক বন্ধন পাঁচ প্রকার রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যেটা বললাম একটু আগে যে ফিজিক্সের ফার্স্ট পেপারের হচ্ছে সপ্তম অধ্যায়ে গেলে তোমরা দেখতে পাবা যে রাসায়নিক বন্ধনকে পাঁচ প্রকার বলা হচ্ছে তো এগুলো সাধারণত এভাবে তোমাকে দিবে না যে রাসায়নিক বন্ধন কত প্রকার এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন করা হবে না নর্মালি হয় না তো দেখি রাসায়নিক বন্ধন আসলে দেখো আয়নিক কোভ্যালেন্ট আর একটা হচ্ছে কি হাইড্রোজেন বন্ড তো কোভ্যালেন্ট বন্ড এটা আমরা সবাই জানি দুইটি
तर मैं दुईट एटमर मध्य इलेक्ट्रन समान भाव जदि भागाभागी है तो हमें जो बंड व बंधन तैरि है ता हलो नन पोलार कोभालेंट बंड और इलेक्ट्रन दूटी एटमर मध्य असम भावे भागाभागी हम जो बंड तैरि है ताके बला पोलार कोभालेंट बंड तपर आप देखते पाची हाइड्रोजें बंड जो अत्यावश्यक एक बंड एक अणुर आंशिक पजिटिव चार्ज विशिष्ट हाइड्रोजें परमाणु और अपर अणुर आंशिक नेगेटिव चार्ज विशिष्ट परमाणु मध्य आकर्षण जनित शक्तर कारण जो बंड तैरि है से हाइड्रोजें बंधन हाइड्रोजें बंधन आसल एक्चुअलि क्ज कर कथाई हाइड्रोजें बंधन आसल एक्चुअलि भैया क्ज कर से पानी अणुर कथा चिंता करो से पानी अणुर भेतर यह पशे एक हाइड्रोजें बंधन देखिए दिए नर्माली हमें ये लक्ष्य करी हाइड्रोजें बंधन डाके एक हे डेल्टा पजिटिव और एक हे डेल्टा नेगेटिव ये बला है डेल्टा पजिटिव तो एक डेल्टा पजिटिव और एक डेल्टा नेगेटिव के जो आकर्षण कर अर्थात यटाई हे कि हाइड्रोजें बंधन ये कि हाइड्रोजें बंधन ये डेल्टा नेगेटिव के आकर्षण कर हाइड्रोजें ये आसले कि एक्चुअलि हाइड्रोजें बंधन तो से हाइड्रोजें बंधन कथा तुम्हारा कैमिस्ट्री खूब भलोभ जाना जस्ट एखे संक्षेप एक जिन देखल डेल्टा डेल्टा पजिटिव और डेल्टा नेगेटिव द्वारा एक्चुअल बोझान हे आंशिक चार्ज जुक्त आंशिक धनत्म और आंशिक ऋणात्मक चार्ज जुक्त और कि इसड़ा अन्न किस नय तो एक पजिटिव एक नेगेटिव पशापी थकले तो आकर्षण कर तो खूब ही नर्माल एक बेपार तपर अंशटूक एक लक्ष्य करी से कि पेपटाइट बंड दूटी अमिनो असिडर मध्यकार बंधन दूटी अमिनो असिडर मध्यकार बंधन के आसले बला पेपटाइट बंड एट आसले कोभालेंट बंड एट आसले कि बंड कोभालेंट बंड पेपटाइट बंड सम्पर्क क्योंकि एर आगे तपर हे कि ग्लैकोसाइटिक बंड से हमें मनुसाकार समय मध्यकार बंधन हलो ग्लैकोसाइटिक बंड एगल अनेक टर्म तुम्हारे नतून आसते से मनुसाकाराइट की डायसाकाराइट की पेप मैं अमिनो असिड की तो यो आस्ते धीरे जानब तो एक व्याख्या कर जाए देखो पेपटाइट बंड हमें प्रोटीनगुलर माझामाझी जे एकक रही है से एककगल मध्यवर्ती बंधन के बला हे पेपटाइट बंड अर्थात प्रोटीन की द्वारा गठित अमिनो असिड तेल अमिनो असिडर मध्यकार बंधन के बला है पेपटाइट बंड और ग्लैकोसाइटिक बंड हे मनोसाकार समय मध्यकार बंड मैंने मनोसाकाराइट बोलते एक जिन देखो ग्लुकोज एक मनोसाकाराइट मनोसाकाराइट तो ग्लुकोजर मध्यकार बंधन के बला है आसल ग्लैकोसाइटिक बंधन तपर देखो अर्गानिक मलिक्यूल जैव अणु जीव समूह विद्यमान अदिकाश जौग कार्बन परमाणु एक काठामो नहीं गठित जर चारपाशे हाइड्रोजें परमाणु थे कख किस अन्न मौल थे एधरण अणु के आसले बला है जैव अणु एधर अणु के आसले कि बला है जैव अणु बला है बुझते पे सब विषय अणु के आसले जैव अणु बला अच्छा तो आक बार विषय एक भलोक देखी जीव समूह विद्यमान अदिकाश जौग कार्बन परमाणु एक काठामो नहीं गठित तो, जर चारपाशे हाइड्रोजें परमाणु थे कख किस अन्न मौले थकते परे एधर यागुलो के जैवन बला है तमें एक्चुअलि का भित्ती हे कार्बन के तर मैं कार्बन थकले सेगल के बलब जैव अणु तो ये एक हाइड्रोजें बंधन हमें जस्ट देखल जैव अणु की जिस ग्लैकोसाइटिक बंधन पेपटाइट एगो आलोचना छापेक्षे हमें बार 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 पा से देख तो चलो आप पर अंशटुकुते एक जाने एक लक्ष्य करी पार्टुकुते ये आसमें तेम किस नहीं जैवरसन एक संक्षिप्त एक टुकड़ा एखे देवा हे कि हाइड्रोजिल ग्रुप सम्पर् धारणा देा हे तर हे बोलते गले कार्बनिल ग्रुप जो हमारे एलडिहाइड ग्रुप जो तपर हे किटन ग्रुप नहीं आलोचना कर एलडिहाइड और किटन तपर हे कार्बोक्जिल ग्रुप कार्बोक्जिल मैं असिड ग्रुप जो तपर हे कि अमिनो ग्रुप अमिनो असिड ग्रुप तपर हे कि फसफेट ग्रुप ये फसफेट ग्रुप नहीं आलोचना कर सालफेट ड्रिल जो एस एस बला साधारण अंशगुलो आसले देख कैमिस्ट्री जैव रसने तो एक देखी देखो हाइड्रोजिल ग्रुप साधारण अलकोहल शन करी हाइड्रोजिल ग्रुप देखे कार्बन से हाइड्रोजिल ग्रुप देखे अलकोहल शन करते कार्बनिल ग्रुप हे आसले एक आलडिहाइट सी एसओ और एक आसले सीओ बंड यम एक हे किटन और एक बला है अलडिहाइट एक बला है किटन और एक बला है अलडिहाइट दोटाई हे कार्बनिल और एक हे कि देखो ये कार्बोक्जिलिक ग्रुप मैंने कार्बोक्जिलिक असिड हो पर आसनी जमन एखे असिटिक असिडर एक उदाहरण दिए देवा तो क्यों शन करी बंड सी डबलो एस यहाँ देखे हमें शन करते मैं एक कार्बोक्जिलिक असिड तपर हमें कि रही है अमिनो असिड तपर हमें कि रही है अमिनो असिड अर्थात बंड एन एस टू जुक्त थको कि जुक्त थको बंड एन एस टू जुक्त थको तपर हमें कि रही है फसफेट ग्रुप अर्थात पीओ फोर टू माइनस पीओ फोर टू माइनस फसफेट ग्रुप जुक्त थको कि ग्रुप फसफेट ग्रुप जुक्त थको ठीक है 
আর সালফাইড ড্রিল সাধারণত এটা তেমন একটা লাগে না তাহলে এই হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এখানকার অংশটুকু আমরা ধীরে ধীরে এটা চিনতে পারবো আমি তোমাদের কিন্তু অ্যামিনো গ্রুপের সাথে পরিচয় করে দিয়েছি সেখান থেকে অ্যামিনো অ্যাসিডও কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছিলাম অ্যামিনো অ্যাসিড কীভাবে মানে মানে একটা সাংকেতিক অংশ দিয়ে কিন্তু আমি দেখাইছিলাম সেখানে তো আমরা পরের অংশটুকুতে একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি এই পার্টটুকুতে একটু দেখি সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট সম্পর্কে একটা পরিচিতি দিয়ে দেওয়া আছে কার্বোহাইড্রেট পরিচিতি কার্বোহাইড্রেট আমরা কিভাবে বুঝবো কার্বোহাইড্রেট নামের মধ্যেই বুঝতে পারছো সেখানে কার্বন থাকবে সেখানে হাইড্রোজেন থাকবে অক্সিজেন থাকবে এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে আসলে কার্বোহাইড্রেট বলা হয় অ্যাকচুয়ালি কি কার্বোহাইড্রেট ওইটাই সেখানে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন থাকবে হ্যাঁ এটা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন থাকবে এটা হলো মেইন কথা এটাই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এবং এখানে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের যে একটা অনুপাত দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এই অনুপাতটা সবসময় এক নাও হতে পারে তাহলে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এই যে অনুপাতটা কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের যে অনুপাত এটা সবসময় এক নাও হতে পারে তারপর আমরা দেখি এখানে ফর্মাল ডিহাইড আছে আমাদের ফর্মাল ডিহাইড অ্যাসিটিক অ্যাসিড আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ফর্মাল ডিহাইডের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করো তো দেখো এখানে বলা হচ্ছে কি গ্লুকোজ তবে অন্য যৌগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে অনুপাতগুলো একই নাও হতে পারে যেমন শুক্রজের ক্ষেত্রে আবার ধরতে পারো অনুপাত থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট নয় যেমন অনুপাত ফর্মাল ডিহাইডের ক্ষেত্রে ফর্মাল ডিহাইড কি কোনো কার্বোহাইড্রেট না কোনো কার্বোহাইড্রেট নয় এখানে অনুপাত সেম দেখো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত হচ্ছে ফর্মাল ডিহাইডের ক্ষেত্রে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান কিন্তু এটা কি কার্বোহাইড্রেট না এটা কার্বোহাইড্রেট নয় তারপর হচ্ছে কি আমাদের হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটা কি কার্বোহাইড্রেট না এটা কার্বোহাইড্রেট নয় তার মানে অনুপাত সমান হলেই যে সেটা কার্বোহাইড্রেট হবে তাও নয় আবার হচ্ছে অনেক সময় কার্বোহাইড্রেট হবে বাট সেটা অনুপাত নাও হতে পারে যেমন চিনির সংকেতের কথা চিন্তা করো সি টুয়েলভ এইস টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন এক্ষেত্রে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এইটা তো ফলো করতেছে না তাহলে বিষয়টা আসলে দাঁড়ালো কি যে এই অনুপাতই যে সবসময় সেম থাকবে তাও নয় তারপর লক্ষ্য করি দেখো যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আদ্র বিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটন উৎপন্ন করে সেসব যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলা হয় এখন মোট কথা হচ্ছে এগুলোর সাথে তোমরা তেমন একটা পরিচিত নয় আমি একটু পরিচিত করে দিই যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটন জাতীয় যৌগ অ্যালডিহাইড বা কিটন জাতীয় যৌগ আসলে কারা যাদের যেসব যৌগের ভিতরে অ্যালডিহাইড বন্ড সি এইসও এবং হচ্ছে কিটন গ্রুপটা থাকবে তাদেরকে অ্যালডিহাইড বা কিটন জাতীয় যৌগ বলা হবে এগুলোতে এই যে অ্যালডিহাইড বা কিটন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আদ্র বিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যুক্ত মানে অ্যালডিহাইড বা কিটন উৎপন্ন করে মানে তাদের ক্ষেত্রে কিছু হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যুক্ত থাকে এই যে দেখো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এই যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এই যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ উপরের এই অংশটুকু কিন্তু একটা অ্যালডিহাইড হুম এবং এখানে কিন্তু এই যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যুক্ত থাকে এই সম্মিলিত জিনিসটাকে আসলে বলা হচ্ছে একটা কার্বোহাইড্রেট যদি এইরকম থাকে আবার দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কিটনও থাকতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে সেখানে কিটনও থাকতে পারে অর্থাৎ সেখানে বন্ড সিও থাকতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা মানে বিবেচনা করব যে একটা অ্যালডিহাইড থাকবে এবং তার সাথে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকবে অথবা একটা কিটন থাকবে এবং তার সাথে একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকবে এই সম্মিলিত জিনিসটাকে আমরা তখন বলতে পারবো কার্বোহাইড্রেট তো কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে এই ডেফিনেশনটা কিন্তু অ্যাকাডেমিক্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে অনেক সময় এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা আগে থেকেই থাকে অথবা সাধারণত আমাদের হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে বা যেটাকে আমরা বলি আদ্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপগুলো যুক্ত হতে পারে এবার আসি আমরা হাইড্রেটস অফ কার্বন থেকে কার্বোহাইড্রেট নামকরণ করা হয়েছে এর নাম দ্বারা কার্বনের জলায়ন এখানে অনেক কথাবার্তা লিখা আছে এগুলো তেমন একটা আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা নিচের দিকের অংশগুলো একটু পড়তে চাই সেটা হচ্ছে কি একাধিক মনোসাকারাইট সহযোগে যে কার্বোহাইড্রেট গড়িত হয় ওই সব ক্ষেত্রে এই সাধারণ ফর্মুলা প্রযোজ্য নয় কোন সাধারণ ফর্মুলাটা এই যে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা যদি ধরি সি এইস টু ও সি এইস টু ও একটা ফর্মুলা যেটা হচ্ছে কার্বন একটা থাকবে হাইড্রোজেন দুইটা থাকবে অক্সিজেন একটা থাকবে তাহলে কার্বন একটা হাইড্রোজেন দুইটা অক্সিজেন একটা এই যে ফর্মুলা এই ফর্মুলা সব সময় প্রযোজ্য হবে না আমি যেটা আগেই বলে আসলাম এখনো গ্লুকোজ ও এখনো ফ্রুক্টোজ গ্লাইকোসাইটিক বন্ধনের মাধ্যমে একত্র হয়ে এখনো শুক্রোজ গঠন করে আমি একটা কথা বলে দিই
তখন অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো অ্যাকচুয়ালি যুক্ত হয় আমাদের হচ্ছে সেই পেপটাইড বন্ধনের মাধ্যমে আর অনেকগুলো কার্বোহাইড্রেট কিভাবে যুক্ত হয় গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনকে বোঝানো হচ্ছে দেখো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে তো দেখো এখানে একটা গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ যখন যুক্ত হচ্ছে তখন কিন্তু শুক্রস তৈরি হচ্ছে শুক্রস কি জিনিস চিনি শুক্রস কি জিনিস চিনি যেটাকে আমরা চিনির সংকেত হিসেবে যেটা ধরি তো এর ক্ষেত্রে এই চিনির যে ফর্মুলাটা সেটা কিন্তু ম্যাচ করতেছি না যেটা একটু আগেই তোমাদের দেখালাম সেক্ষেত্রে কিন্তু এক দুই এক কিন্তু অনুপাত ম্যাচ করতেছে না অধিকাংশ উদ্ভিদের শুকনা ওজনের পঞ্চাশ থেকে আশি ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে এই অংশটা একটু দাগ দিবা রেড প্যান দিয়ে অধিকাংশ উদ্ভিদের শুকনো ওজনের পঞ্চাশ থেকে আশি ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে পঞ্চাশ থেকে আশি ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে এটা তোমরা হচ্ছে একটা রেড প্যান দিয়ে দাগ দিয়ে দিবা এই অংশটুকু সারা বিশ্বের সকল জৈব বস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যা জীব দেহে গাঠনিক উপাদান ও সঞ্চয় উপাদান হিসেবে থাকে তাহলে কার্বোহাইড্রেটগুলো আসলে কি হিসেবে থাকে গাঠনিক উপাদান হিসেবে থাকে আবার সঞ্চয় উপাদান হিসেবে থাকে কার্বোহাইড্রেটের উৎস কার্বোহাইড্রেটের বিভিন্ন উৎস রয়েছে আমরা আস্তে ধীরে সেগুলো দেখব তবে বৈশিষ্ট্যের দিকে আমরা একটু তাকাতে চাই কার্বোহাইড্রেটের বৈশিষ্ট্য এরা সাধারণত দানাদার তারপর হচ্ছে তন্তময় আর একটা কথা আমি এখানে বলে দেই সেটা হচ্ছে আমি যে অংশগুলো দাগাই আর নর্মালি যেটা দাগায় দেওয়া আছে আগে থেকেই হুম সেগুলোকে তোমরা বই মানে দাগাবে আর স্পেশালি আমি যদি বলি যে এটাকে দাগাও তখন তোমরা দাগাবে তাছাড়া আমি যে পেন দিয়ে যেটা দাগাচ্ছি এটাকে দাগানোর প্রয়োজন নেই জাস্ট যেগুলো বইয়ে দাগানো আছে লাল এবং সবুজের মাধ্যমে যেটা দাগানো আছে সেইটা তুমি দাগাই দিবা একদম এ টু জেড তো দেখো কার্বোহাইড্রেট বা এই সরকারের বৈশিষ্ট্য আসলে কি এটি দানাদার চিনির ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করো তন্তুময় সেলুলুজের ক্ষেত্রে চিন্তা করো বা পাউডার জাতীয় পদার্থ হতে পারে আর এটা সাদে মিষ্টি হবে আবার স্বাধীনও হবে সেলুলুজ কিন্তু স্বাধীন আবার সাদে মিষ্টি কি চিনি বেশি তাপ প্রয়োগে আঙ্গারে পরিণত হয় বেশি তাপ প্রয়োগে কিসে পরিণত হয় আঙ্গারে পরিণত হয় অধিকাংশ পানিতে অদ্রবণীয় তবে মনোস্যাকারাইট পানিতে দ্রবণীয় যেমন আমাদের হচ্ছে মনোস্যাকারাইটগুলোকে যে যেমন ধরো গ্লুকোজ পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অধিকাংশই অদ্রবণীয় হুম অ্যাসিডের সাথে মিশে এস্টার গঠন করে অ্যাসিডের সাথে এরা কি গঠন করে এস্টার গঠন করে আর এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমানতা প্রদর্শন করে হ্যাঁ আলোক সক্রিয় এবং আলোক সমানতা প্রদর্শন করে এটা আমরা দেখলেই বুঝতে পারি আর কি মোটামুটি এটা আমরা আস্তে ধীরে একটু দেখবো যে আলোক সমানতা কি জিনিস আর আলোক সক্রিয়তা কি জিনিস দেখব তো জীব দেহে কার্বোহাইড্রেটের কাজ কি সেটা আমরা একটু দেখি জীব দেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে কিন্তু এটা এইটা ছাড়া তো আর অন্য কিছু নাই যেটা আমাদের দেহে আছে আমরা যেটা বুঝি যে গ্লুকোজ আমাদের সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে গ্লাইকোজেন এগুলো আসলে বলতে গেলে কার্বোহাইড্রেট রাইট তাহলে কার্বোহাইড্রেট একটা মানে প্রধান শক্তির একটা প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে উদ্ভিদ দেহ গঠনকারী পদার্থগুলো কার্বন কাঠামো প্রদান করে প্রাণী দেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ দেহে সঞ্চয় পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে তাহলে এটা আবার লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এখানে কিছু জিনিস আমি একটু দেখাইতে চাই এই পাঠটুকুতে একটু দেখো এখানে গ্লুকোজকে দেখানো হচ্ছে গ্লুকোজের গাঠনিক অংশটুকু এখানে দেখানো হচ্ছে দেখো তো গ্লুকোজ কিন্তু একটা আসলে অ্যালডোস অ্যালডোস কি জিনিস যদি যে কার্বোহাইড্রেটের ভিতরে যে কার্বোহাইড্রেটের ভিতরে অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকবে তাকে আমরা বলবো অ্যালডোস যে কার্বোহাইড্রেটের ভিতরে অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকবে তাকে আমরা বলবো অ্যালডোস আর যার ভিতরে কিটন গ্রুপ থাকবে তাকে আমরা বলবো কিটোস এখন এটা একটা গ্লুকোজ এই যে ডি তুমি দেখতে পাচ্ছ ডি দেখতে পাচ্ছ এই ডি দ্বারা আসলে অ্যাকচুয়ালি কী বোঝানো হচ্ছে আমি এখনই সংক্ষেপে বলে দেই আসলে প্রত্যেকটা ধরো যে গাঠনিক অংশগুলোকে একটা ইমেজের পূর্তিবিম্ব হিসেবে চিন্তা করা হয় যেমন আমরা নর্মালি যদি আমাদের চেহারাটা আয়নায় দেখি তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়ায় আসলে আমাদের একটা পূর্তিবিম্ব হয় পিছনের দিকে এই পূর্তিবিম্বটা কিন্তু আমাদের উল্টা হয় কিভাবে উল্টা হয় নর্মালি আমাদের ডান অংশটা বাম দিকে যায় বাম অংশটা ডান দিকে যায় তো আমরা স্বভাবত এই ডিয়ের অনেক মিন আছে আমরা সেটা ওই দিকে যাচ্ছি না কিন্তু এটা অনেক কিছু মিন করে বাট আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে এই ডি দ্বারা আমরা বোঝাই ডান আরেকটা আছে এল সেটা দ্বারা আমরা বোঝাই বাম ডান বাম এলতে লেফট আর ডিতে ডান এভাবে আমরা বোঝাই এটা একটু পরেই তুমি বুঝতে পারবে বিষয়টা তো এগুলো কি এগুলো লিখার কারণ কি একটা গ্লুকোজ এই গ্লুকোজের যে গাঠনিক অংশ দেখতে পাচ্ছ এটা যদি তুমি আয়নাই ধরো তাহলে দেখবা এর যে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে ওই ইমেজটা কিন্তু এর যে উল্টা দিকে যাবে এর যে উল্টা দিকে যাবে আর কি ত
एल ग्लुकोज और डि ग्लुकोज तो जिसगल एक आस्ते धीरे देखो तो ये वैशिष्ट्य सम्पर्केलम और हे कार्बोहड्रेटर का सम्पर्केल तो डि एल सम्पर् एक धारणा दिल एल्डोस की किटोस की से सम्पर् एक धारणा दिल परवर्ती पेजे हमारे ये रिलेटेड अनेक कथा आज से देखी पर अंशटुकुते देखो वैशिष्ट क्जे जो अंशटुकु विभिन्न प्रकार को एनजाइम गाठनिक अंश हिसेबे थे को एनजाइम गाठनिक अंश को एनजाइम आसले एक्चुअलि की एनजाइम सहकारी के आसले बला हे को एनजाइम तो ये एनएडिपि तर हे एफ एडि एटीपी वही नाम सरण एटीपेज एनजाइम एनएडिपिएज एनजाइम तो आसले विभिन्न प्रकार को एनजाइम गाठनिक अंश हिसेबे थे गाठनिक अंश हिसेबे ये कार्बोहड्रेटगुलू थे गाठनिक अंश हिसेबे फैटी असिड और अमिनो असिड विपा के सहाज्य कर सेलुलुज हेमिसेलुलुज कईटिन पेक्टिन कार्बोहड्रेट कोष प्राचीर प्रधान उपादान ये जी क्योंकि सेलुलुज हेमिसेलुलुज जदि ये प्रथम अध्याय दिखे हमें पढ़ा तो सेलुलुज हेमिसेलुलुज कईटिन पेक्टिन ये जिसगल कार्बोहड्रेट और यगलो आसल कोष प्राचीर प्रधान उपादान तर देखते निक्लिक असिडर अन्नतम उपादान हे रोज और डिओक्सि रोज मन पड़े कि ना आर एन ए डीएन एर कथा आर एन ए डीएनए डिओक्सि रोज तपर हे रो निक्लिक असिड जो एगुलो आसले सबग कार्बोहड्रेट ये रोज और डिओक्सि रोज एगो आसले कार्बोहड्रेट प्राणी सत्रक वैक्टेरिया ग्लैकोजें नामक कार्बोहड्रेट संचय कर प्राणी सत्रक वैक्टेरिया एगुलो आसले ग्लैकोजें नामक कार्बोहड्रेट संचय कर मन पड़े हमारे ग्लैकोजें क्या भाव संचित है मासले और हे लिभारे तेल ये ग्लैकोजें ये क्योंकि एक कार्बोहड्रेट ठीक है तेल ग्लैकोजें नामक कार्बोहड्रेट हिसाब से क्योंकि संचय थे मौलिक चाहिदा खाद्य वस्त्र आश्रय एर अनेक उपादान कार्बोहड्रेट थे आसे सेलुलुज जतियों कार्बोहड्रेट उद्भिद के दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान कर उद्भिदे जो गाठनिक अंशर दिखा देखी बाहर दिक्कत से सेलुलुज येलुलुजा आसले कि दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान कर दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान कर अच्छा कार्बोहड्रेटर श्रेणी विभाग का देखी कार्बोहड्रेट के कई भागे भाग करा हे एक हे स्वर ऊपर भित्ती और एक हे रासायनिक गठन अनुर भित्ती और एक हे बीजारण क्षमतार ऊपर भित्ती तो आप धापे धापे एक देखते चाहिए हाँ स्वर ऊपर भित्ती कर एक केवल हे सूगार और एक केवल हे नन सूगार मैं एक मिस्टि और एक मिस्टि नय ओके रासायनिक गठन अनुर ऊपर भित्ती कर एक बला हे मनोसैकाराइड और एक बला हे डायसैकाराइड और एक बला हे अलिगोसैकाराइड और एक बला हे पलिसैकाराइड एगुल आस्ते धीरे भाग आसे मनोसैकाराइडे से कार्बन संख्या डिपेंड करते कार्बन संख्या तीन हम से ट्रायोज बला है कार्बन संख्या चार हम से टैट्रोस पांच हम पैंटोज छय हेगजोज सत हम हेप्टोस तरपर देखो डायसैकाराइड के आर भाग शुक्रुज सेलोबायोज मेल्टोस मैं एगुलो आसले दुईटा को मनोसैकाराइड नहीं गठित तुम नाम हो गए डायसैकाराइड अलिगोसैकाराइड ट्राइसैकाराइड टेट्रोसैकाराइड पैंटोसैकाराइड मैं बुझते तीन ट मनोसैकाराइड जुक्त हुए जे सैकाराइड गठन करते हमें अलिगोसैकाराइड ट्राइ अलिगोसैकाराइड टैट्रा जो है से चार्ट मनोसैकाराइड जुक्त आए पैंटा जो है से पाँच मनोसैकाराइड जुक्त रही है पलिसैकाराइड हे एक दिक्कत के गठन सहायक जरा गठने भूमिका पालन कर एक हे सेलुलुज जो गठन करोष प्राचीर तपर हे कि पेक्टिन यो कोष प्राचीर गठन कर जगह संचय भूमिका पालन कर संचित से स्टार्स स्वेच्छार और एक हे ग्लैकोजें एगो संचय अवस्था थके दूटा जिस खूब ही बेसि इम्पर्टैंट अत्यंत बेसि इम्पर्टैंट हे यूटा जिस बुझते पे छो यूटा जिन अत्यंत बेसि परमाणे इम्पर्टैंट ए तुम्हें कि भाव एट मने रखे गठन सहायक गठने के क्ज कर सेलुलुज और पेक्टिन संचय अवस्था कारा कौन कौन कार्बोहड्रेटगुलो थकते परे से स्टार्स स्वेच्छार और एक हे ग्लैकोजें युटा जिन दूटा जिस क्योंकि खूब भलोक मना रखते हैं एक जन हे संचय क्ज कर गठने भूमिका पालन कर ओभारल शखटा क्योंकि एक स्टार मार्क कर फेल ये शखटा ये खूब ही बेसि इम्पोर्टैंट एखे पास शखटा देखते से एक संक्षिप्त भार्सन एखे देखाना हो तेम किस नए कार्बोहड्रेट के सीम्पल और कमप्लेक्स भाग कर मनोसैकाराइड डायसैकाराइड पलिसैकाराइड यही तो ग्लुकोज फ्रोक्टोज गलैक्टोस और डायसैकाराइड हम मेल्टोस लैक्टोस शुक्रोज और पलिसैकाराइड आसले स्टार्स फाइवार्स तपर हमारे हमें ग्लैकोजें एगो आस ग्लैकोजें एक पलिसैकाराइड जो हमारे संचित थे हाँ एक आगे ये क्योंकि देख ला तो चलो स्वर ऊपर भित्ती एक डिटेल्स आलोचना करी स्वर ऊपर भित्ती कर कार्बोहड्रेट के दुई भागे भाग कर दुई प्रकार एक सूगार जो हमें मिस्टि एम के के रही है ग्लुकोज फ्रुक्टोज शुक्रोज शुक्रोज तो चीनी ग्लुकोजो तो तुम्हारा जो फ्रुक्टोज हे आसले फल फल सूगार आ कि फ्रुक्टोज अर्थात फल खाइले जो पाओ वोटाई हे फ्रुक्टोज 
ফল মিষ্টি না আচ্ছা তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি নন সুগার যেটা হচ্ছে মিষ্টি নয় এটা কে কে স্টার্স সেলুলুস স্টার্স ভাত খাইলে কি মিষ্টি লাগে লাগে না সেলুলুস গাছের মানে সাল খাইলে কি মিষ্টি লাগে লাগে না গ্লাইকোজেনও মিষ্টি নয় তাহলে বিষয়টা হচ্ছে এরা কি নন সুগার এরা হচ্ছে নন সুগার আরেকটা হচ্ছে রাসায়নিক গঠন অনুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয় রাসায়নিক গঠন অনু দ্বারা আসলে কী বোঝাচ্ছে যে এরা আসলে কি দ্বারা গঠিত যেমন মনোসাক্রাইট একে ভাঙলে আর কিছু পাবা না ডাইসাক্রাইট একে ভাঙলে মনোসাক্রাইট পাবা অলিগোসাক্রাইট একে ভাঙলে মনোসাক্রাইট পলিসাক্রাইট একে ভাঙলে মনোসাক্রাইট তার মানে এরা গঠন অনুসারে এদেরকে ভাগ করা হচ্ছে ওকে তো চলো আমরা একটু এগুলোর একটু ডিটেলস দেখব পরের অংশটুকুতে আমরা একটু লক্ষ্য করি সেখানে দেখো মনোসাক্রাইট মনোসাক্রাইডের এই পার্টটুকু একটু ভালো করে যদি লক্ষ্য করো স্যাকারাইড আসলে চিনিকে বোঝানো হচ্ছে আর মনু মানে একক চিনি যে কার্বোহাইড্রেট যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে মানে আর্দ্র বিশ্লেষিত করলে হাইড্রোলাইসিস মানে বোঝানা হাইড্রো মানে কি পানি হাইড্রো মানে পানি লাইসিস মানে বিদীর্ণ করা লাইসিস মানে লাইসিস লাইসিস মানে বিদীর্ণ করা কি করা বিদীর্ণ করা ওকে বিদীর্ণ করা ভেঙে ফেলা বিশ্লেষিত করা এগুলোকে বলা লাইসিস তাহলে হাইড্রোলাইসিস মানে পানি দ্বারা বিশ্লেষিত করা তো যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না সেগুলোকে আসলে মনোসাক্রাইট বলা হয় মনোসাক্রাইট অন্যান্য জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে মানে গাঠনিক একক মানে অন্যান্য যে তুমি বলতে পারো যে জটিল যে কার্বোহাইড্রেটগুলো তৈরি হয় অলিকোসাক্রাইট ডাইসাক্রাইট পলিসাক্রাইট এগুলোর গাঠনিক ইউনিট বা গাঠনিক একক হিসেবে কাজ করে থাকে আচ্ছা মনোসাক্রাইট সমূহে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড গ্রুপ বা কিটন গ্রুপ বা একাধিক হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে আমরা যেটা একটু আগে জেনে আসছি এই যে এখানে গ্লুকোজের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করো দেখো কি রয়েছে এখানে এই অংশটুকুতে কিন্তু একটা কার্বন রয়েছে এই যে এই এই পার্টগুলোতে কিন্তু কার্বন আছে কি আছে কার্বন আছে কার্বন আছে তো এই যে কার্বন এই পার্টটুকু একটা অ্যালডিহাইড এই পার্টটুকু একটা অ্যালডিহাইড আর এইগুলো হচ্ছে কি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এগুলো হচ্ছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এগুলো হচ্ছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ তার মানে কি বোঝাচ্ছে অ্যালডিহাইড তার মানে কী বোঝাচ্ছে অ্যালডিহাইড আর হচ্ছে কি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এগুলো মিলিতভাবে এই মনোসাক্রাইডগুলো গঠন করে মনোসাক্রাইডে কার্বনের সংখ্যা তিন থেকে দশ তাহলে মনোসাক্রাইডে কার্বনের সংখ্যা তিন থেকে দশের মধ্যে হবে এর উপরে যাবে না তিন কার্বন বিশিষ্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রায়োস চার কার্বন বিশিষ্ট সেটা হচ্ছে ট্যাট্রোস পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট সেটা হচ্ছে প্যান্টোস আর ছয় কার্বন বিশিষ্ট সেটা হচ্ছে হ্যাক্সোস সাত হ্যাপটোস জীবদেহের অধিকাংশ মনোসাক্রাইড অপটিক্যাল আইসোমারের অপটিক্যাল আইসোমার মানে আলোক সমানতার ডি সিরিজভুক্ত আলোক সমানতার ডি সিরিজভুক্ত মানে আসলে ওই যে বললাম একটা গ্লুকোজ আরেকটা গ্লুকোজের পরস্পরের প্রতিবিম্ব মানে বিষয়টা এইরকম ডি গ্লুকোজকে যদি তুমি আয়নাই ধরো তাহলে আয়নাই যেটা দেখতে পাবা ওটা এল গ্লুকোজ এল গ্লুকোজকে যদি তুমি হচ্ছে আয়নাই ধরো তাহলে তুমি যেটা দেখতে পাবা ওটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ এটা আমি বোঝানোর সাথে বোঝালাম কিন্তু এটা ডিটেলস অনেক কথা আছে ডি গ্লুকোজ এল গ্লুকোজ কীভাবে এটা পরীক্ষা করা হয় এটা জৈব রসায়নের একটা পার্ট অনেক বড় অংশ তো যাই হোক আসলে জীবদেহের অধিকাংশ মনোসাক্রাইড অপটিক্যাল আইসোমারের আসলে এগুলো ডি সিরিজভুক্ত তাহলে জীবদেহের যে মনোসাক্রাইড থাকে সেগুলো আসলে ডি সিরিজভুক্ত মানে ডান অংশ বুঝতে পেরেছ সেটা আমি একটু পরে বলে দিচ্ছি আসলে কোথায় ঝামেলাটা আছে যে কেনই বা এটাকে ডি বলা হচ্ছে তো এখানে সেই জিনিসটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে চাই একটু ভালো করে এইটুকুকে একটু ভালো করে দেখো তো এখানে একটা ডি গ্লুকোজ আছে আর এখানে একটা এল গ্লুকোজ আছে পার্থক্য কতটুকু দেখতে পাচ্ছ এখানে কোনো পার্থক্য আছে না পার্থক্য হলো এখানে কারণ উল্টে গেছে কারণ হচ্ছে উল্টে গিয়েছে তো উল্টে যাওয়ার ফলে ঘটনাটা কি ঘটছে এই যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা যেটা ডান পাশে থাকার কথা সেটা লেফট সাইডে চলে আসছে এই যে দেখো হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা সেটা লেফট সাইডে চলে আসছে এই যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা এইটা এই পাশে চলে গেছে মানে এখানে হাইড্রোজেন এটা যেটা ডান পাশে ছিল এটা লেফট সাইডে চলে আসছে এটা ডান পাশে ছিল রাইট সাইডে ছিল এটা লেফট সাইডে চলে আসছে তাহলে এল গ্লুকো যে এই জাস্ট মাঝের এই অংশটুকুর মধ্যেই পার্থক্য বুঝতে পেরেছ বিষয়টা মাঝের কোন অংশটুকুর মধ্যে পার্থক্য এই অংশটুকুর মধ্যে পার্থক্য এই যে এই অংশটুকুর মধ্যেই আসলে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্য এতটুকুর ভিতরে আর না এতটুকুর ভিতরেই আসলে পার্থক্য বুঝতে পেরেছ বিষয়টা এতটুকুর ভিতরে তাই আসলে এটা কি হয় প্রতিবিম্বের কারণে উল্টে যায় একটুবার ভালো করে চিন্তা করো তো এই ডি গ্লুকোজকে যদি তুমি আয়নাই ফেলাও এতটুকু অংশকে তাহলে যেটা কিন্তু উল্টে যাবে হুম তাহলে ঘটনাটা হচ্ছে এই জায়গায় ভাই আর অন্য কিছুই নয় জাস্ট এই অংশগুলো উল্টে যায় ফলে আম
অ্যালডিহাইড গ্রুপ বা বন সিএসও বা কিটন গ্রুপ মুক্তভাবে থাকায় এরা বিজারক পদার্থ হিসেবে কাজ করে এই যে অ্যালডিহাইড গ্রুপ তুমি দেখতে পাচ্ছ এরা মুক্ত অবস্থায় থাকে ফলে এরা বিজারক বিজারক কি আর জারক কি বিজারক আর জারক একটা হচ্ছে কি জাগ্রত বিদ্যান জাগ্রত বিদ্যান এটা কি জিনিস ভাইয়া জাগ্রত জারক গ্রতে গ্রহণ গ্রতে গ্রহণ জারক গ্রহণ করে আর বিতে বিজারক বিতে বিজারক দাঁতে দান দাঁতে দান তার মানে কি বিজারক দান করে তার মানে যারা ইলেকট্রন দান করে তারা হচ্ছে বিজারক আর যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তারা হচ্ছে জারক এটা কি দিয়ে মনে রাখবো জাগ্রত বিদ্যান দিয়ে কি দিয়ে মনে রাখবো জাগ্রত বিদ্যান দিয়ে তাহলে জারক কি করবে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে বিজারক কি করবে ইলেকট্রন দান করবে বুঝতে পেরেছ বিষয়টা তাহলে এখন এরা যে বিজারক তার মানে বুঝতে পারছে এরা কি করবে ইলেকট্রন দান করবে এরা কি করবে এরা ইলেকট্রন দান করবে তাহলে অ্যালডিহাইড গ্রুপ বা কিটন গ্রুপ মুক্তভাবে থাকায় এরা বিজারক পদার্থ হিসেবে কাজ করে তার মানে এরা ইলেকট্রন দান করবে স্বভাবতই তুমি চিন্তা করে তারা ইলেকট্রন দান করে তাদেরকে আমরা ম্যাক্সিমাম ধাতু বলে থাকি রাইট তাহলে যদি এটা ধাতু নয় আমরা মানে বলে থাকি তো তো বিষয়টা হচ্ছে সেইটার সাথে তুলনা করো তার মানে শক্তিশালী আসলে কতটুকু সেটা বুঝতে পারতেস অ্যালডিহাইড বা কিটন গ্রুপ যুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে রিডিউসিং সুগার বলা হয় থাকে কি সুগার রিডিউসিং সুগার রিডিউসিং মানে রিডিউসিং দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে বিজারক সুগার বোঝানো হচ্ছে তাহলে অ্যালডিহাইড এবং কিটন গ্রুপ যেসব কার্বোহাইড্রেটের থাকে সেই সব কার্বোহাইড্রেটকে কি বলা হয় রিডিউসিং সুগার বলা হয় থাকে কি বলা হয় থাকে রিডিউসিং সুগার বলা হয় থাকে বা বিজারক সুগার মনোসাকারের সময় সাধারণত মিষ্টি স্বাদ বিশিষ্ট মনোসাকারের সময় সাধারণত মিষ্টি স্বাদ বিশিষ্ট তারপরে লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি ট্রায়োস তিন কার্বন বিশিষ্ট মনোসাকারেটকে আসলে বলা হয় ট্রায়োস তিন কার্বন বিশিষ্ট মনোসাকারেটকে কি বলা হয় ট্রায়োস গ্লিসারালটি হাইড হলো একটি অ্যালডোস শর্করা এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটন হলো একটি কিটোস শর্করা তাহলে গ্লিসারালটি হাইড হলো কি গ্লিসারালটি হাইড বুঝতেই পারছেন আমের ভিতরে এলডি হাইড কথাটা চলে আসতেছে সেটা হচ্ছে একটা অ্যালডোস শর্করা আর ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিড টোন কি টোন দেখো অ্যালডিহাইড যেটা গ্লিসারালডি হাইড নামের ভিতরেই অ্যালডিহাইড আছে তার মানে ওই শর্করাকে বলা হবে অ্যালডোস শর্করা আর ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিড টোন নামের ভিতরে টোন আছে ওটা হবে কিটোন ওটা হবে কি কিটোন তাহলে অ্যালডিহাইড এবং কিটন গ্রুপকে আসলে বলা হয় রিডিউসিং গ্রুপ অ্যালডিহাইড এবং কিটন গ্রুপকে আসলে কি বলা হয় রিডিউসিং গ্রুপ কারণ এই গ্রুপ থাকলেই আমরা বলতে পারবো সেটা একটা বিজারক শর্করা সেটাকে কি বলতে পারবো বিজারক শর্করা বলতে পারবো তো এটা হচ্ছে ট্রায়োস ট্রায়োস মানে যার যেসব মনোসাকারাইডে তিনটা কার্বন রয়েছে তারা হচ্ছে কি ট্রায়োস যেমন উদাহরণ দেখলাম কি কি গ্লিসারালডিহাইড আর একটা কি দেখলাম আমরা ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটন দেখতে পেলাম এই যে চিত্রে তুমি যা দেখতে পাচ্ছ গ্লিসারালডিহাইড আর এটা হচ্ছে ডাইহাইড্রোক্সি ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটন তারপর হচ্ছে কি আমাদের ট্যাট্রোস ট্যাট্রো মানে কি ট্যাট্রা মানে চার সেটা হচ্ছে কি এরিথ্রোস হলো একটি অ্যালডোস শর্করা এবং ইরিথ্রোলোজ হল একটি কিটোস শর্করা একটা হচ্ছে ইরিথ্রোস আর একটা হচ্ছে ইরিথ্রোলোজ ক্যালভিন চক্রে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে ক্যালভিন চক্রে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে তো ইরিথ্রোজ এবং ইরিথ্রোলোজ এগুলো হচ্ছে ট্যাট্রোজ সোগার এগুলোকে বলা হয় ট্যাট্রোজ সোগার এগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পেরেছে বিষয়টা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তারপর কি রয়েছে প্যান্টোস মানে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট মনোসাকারেটকে আসলে প্যান্টোস বলা হয় অর্থাৎ প্যান্টোসে পাঁচটা কার্বন থাকবে জাইলোস রাইবোস ডিঅক্সি রাইবোস অ্যারেবিনোস এগুলো আসলে প্যান্টোস মনোসাকারাইড কে কে আছে জাইলোস তার মানে এদের কার্বনের ভিতরে পাঁচটা করে রয়েছে কার্বন রাইবোস ডিঅক্সি রাইবোস অ্যারেবিনোস তার মানে ওই যে ডিএনএ এবং আর এনের উৎস তো বের হলো ডিএনএ এবং আর এনএ আসলে কি আর এনএ হচ্ছে রাইবোস ডিআরএনএ মানে হচ্ছে আসলে কি ডিঅক্সিরাইবোস এগুলো আসলে মনোসাকারাইড এগুলো আসলে মনোসাকারাইড এবং কোন প্রকৃতির প্যান্টোস মানে এদের কার্বনে কার্বন সংখ্যা কত পাঁচ তো তারপর আমরা দেখব রাইবোস সম্পর্কে ধারণা নিব এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট প্যান্টোস সুগার আঠারোশো একানব্বই সালে এমিল ফিশার এটি আবিষ্কার করেন এটি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এনের গঠন একক অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এনের গাঠনিক একক কোনটা রাইবোস তাহলে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এনের গাঠনিক একক হলো এই রাইবোস এবং এর সংকেতটা কি আণবিক সংকেত হচ্ছে সি ফাইভ এস টেন ও ফাইভ এগুলো প্রয়োজন নাই আমি জাস্ট পড়ে যাই একটু বুঝাই দেয় তোমাদের এতে একটি অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকে 
থাকায় এদেরকে আসলে অ্যালডোপেন্ডোজা বলা হয় থাকে এখানে অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকে এই যে উপরের এই অংশটুকু একটু লক্ষ্য করবা এখানে অ্যালডিহাইড গ্রুপ রয়েছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে আসলে অ্যালডোপেন্টোজ অ্যালডো পেন্টোজ রাইবোস সরকারের গলনাঙ্ক পঁচানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস গারো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে এটা একটু মনে রাখতে পারলে ভালো হয় যে এই রাইবোসটা গারো সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে কারণ অনেক সময় এখান থেকে সিকিউ কোয়েশন করে তখন ওই যে বলে যে ফারফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে নিচের কোনটি বা এই রকম একটা মানে উদ্দীপক তুলে দিবে যে ফারফিউরাল অ্যাসিড তৈরি করে এমন একটা যৌগ এই সেই হ্যাঁ তারা অনেক কিছু তুলে দিবে তখন তোমাকে শনাক্ত করতে এটা সাহায্য করবে তো এই সিএল এর সাথে বিক্রিয়া করে ফার ফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে আর এনেতে কেবলমাত্র রাইবোস সুগারি নিউক্লিওটাইড যা নিউক্লিয়াসাইড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে আর এনেতে কেবলমাত্র রাইবোস সুগারি হচ্ছে নিউক্লিওটাইড যা কি করে থাকে বা নিউক্লিয়াসাইড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে সরি আসলে বোঝা যাচ্ছিল না একটু দেখি সেটা হচ্ছে কি আর এনেতে কেবলমাত্র রাইবোস সুগারি কি করে থাকে নিউক্লিওটাইড বা নিউক্লিয়াসাইড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে থাকে আমি সেটাই ভাবতেছিলাম নিউক্লিওটাইড আর সাইড কিভাবে আলাদা হয়ে যায় যাই হোক তো আমরা এই অংশটুকুতে যে নিউক্লিওটাইড এবং নিউক্লিওসাইড দুইটা টার্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি চিন্তার কোনো কারণ নেই এগুলো প্রথম অধ্যায়ে আছে তখন আমরা ডিটেলস দেখবো কারণ এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা আছে বুঝছো প্রথম অধ্যায়ের দিকে আর আস্তে আস্তে কিন্তু এখন বুঝতে পারছো যে আসলে বটানিটা কতটা জটিল এতদিন উদ্ভিদের কিন্তু মেইন পার্টগুলো পড়াইছি তো সেগুলো কিন্তু অতটা জটিল লাগে নাই তো এখন এই কোশ্রাসনের ভিতরে যতটুকু ঢুকবা যদি মনোযোগ সহকারে ঢোকো তাহলে তোমার কাছে সহজ মনে হবে নইলে কিন্তু মানে ধরা খেয়ে যাবা তাহলে আসলে এই রাইবো সুগারে কি করে থাকে নিউক্লিওটাইড বা নিউক্লিওসাইড তৈরিতে আসলে অংশগ্রহণ করে থাকে এখন এই নিউক্লিওসাইড এবং নিউক্লিওটাইড সম্পর্কে একটু ধারণা নিব তার আগে এই ডি গ্লুকোজ এবং এল গ্লুকোজকে একেবারে ক্লিয়ার করে ফেলি জাস্ট কি হলো একটা পূর্তিবিম্ব সৃষ্টি হলো এবং পূর্তিবিম্ব দুটো পরস্পরের বিপরীত যেমন আমরা আয়নায় দাঁড়ালে আমাদের আমাদের ডান অংশটা বাম অংশ এবং বাম অংশটা ডান অংশ কিন্তু আমাদের মাথা কি উল্টে যায় মাথা তো আর উল্টাই না তো বিষয়টা হচ্ছে ওই রকম তাহলে আমাদের নিচের অংশ কি উল্টে যায় উল্টে যায় না কিন্তু জাস্ট আমরা কি হই ডান বাম বাম ডান ঘটনা তো এইটাই আর তো কিছু না ওইটাই আর এখানে একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে রিং স্ট্রাকচার এবং তুমি মনে রাখবা এই অংশগুলো যত তুমি ভালো করে লিখতে পারবে ততই তোমার জন্য ভালো মানে কোষ রসায়নের একটাই বৈশিষ্ট্য হলো যত তুমি গাঠনিক সংকেত দিতে পারবা তত তোমার মার্স আসবে নইলে আসবে না তো তারপরের অংশটুকু আমরা একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি দেখো পিউরিন বা পাইরেমিডিন বেজের সাথে যুক্ত হয় একটি নিউক্লিয়েটাইড উৎপন্ন করে কে আমরা আগের অংশটুকুতে একটু দেখে আসি সেটা হচ্ছে কি এই যে রাইবোজ যেটা আমাদের এই রাইবোজ পিউরিন বা পাইরেমিডিন বেজের সাথে যুক্ত করে পিউরিন বা পাইরেমিডিনের কথা তোমাদের মনে পড়ে পিউরিন বা পাইরেমিডিন বেজ এডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন ওই সব বেজগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিয়াসাইড উৎপন্ন করে নিউক্লিয়াসাইডের সাথে একটি অজৈব ফসফেট যুক্ত হলে তখন সেটাকে বলা হবে নিউক্লিওটাইড খুবই সংক্ষেপে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছে তো দেখো একটা যদি ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত হয় বা আইপি যদি যুক্ত হয় কি যুক্ত হবে ইনঅর্গানিক ফসফেট যদি যুক্ত হয় ইনঅর্গানিক ফসফেট যদি যুক্ত হয় তবে সেটাকে বলা হয় নিউক্লিওটাইড তার মানে নিউক্লিয়াসাইড এবং নিউক্লিওটাইডের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু দেখো রাইবোজের সাথে আমাদের সেই এডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন এগুলোর সংযোগকে বলা হচ্ছে নিউক্লিওসাইড আর এই নিউক্লিয়াসাইডের সাথে ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত হওয়ার এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে নিউক্লিওটাইড তাহলে একটা হচ্ছে নিউক্লিওসাইড আর একটা হচ্ছে নিউক্লিওটাইড তাহলে আমরা পরের অংশটুকুতে দেখব যা রাইবোজ সম্পর্কে যদি আসে অতটুকুই এনাফ আর ওই যে বললাম এই সেলের সাথে যুক্ত করে ফারফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে ফারফিউরিক অ্যাসিড এই জিনিসটা একটু ভালো করে জানতে হবে কারণ এইটা আবার ডিএনএর সাথে একটু রিলেটেড তো চলো আমরা একটু দেখতে থাকি ডিঅক্সি রাইবোজ ডিঅক্সি রাইবোজের আর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যান্টো সুগার যেরকম আসলে রাইবোজ সুগার ওই রকমই এর আণবিক সংকেত হচ্ছে সি ফাইভ এস টেন ও ফোর আর এতে একটি অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকে বা বিজারণ ক্ষমতা সম্পন্ন থাকে একে ডিঅক্সি অ্যালডো প্যান্টোজা বলা হয় থাকে নর্মাল যেটা একটু আগে দেখে আসলাম অ্যালডো প্যান্টোজ এটি রাইবোজ সুগারের মতোই তবে পার্থক্য শুধু একটাই এর দুই নাম্বার কার্বনে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে না একটু ভালো করে লক্ষ্য করবা রাইবোজ এবং ডিঅক্সি রাইবোজের মধ্যে পার্থক্য এই যে আমি এটা এখানে অ্যারো চিহ্নতে দেখানো হয়েছে একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে হাইড্রোজেন এবং এই যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সিল গ্রুপ সেখানে দেখো এই জায়গাটুকুতে একটা অক্সিজেন নেই আর এখানে কিন্তু একটা অক্সিজেন আছে
नहीं नम्बर कार्बन ये दुई नम्बर कार्बने एक अक्सिजें नहीं अतए ये हे कि डिअक्सि रोज ये हे कि डिअक्सि रोज अर्थात अक्सिजें छाड़ा डिअक्सि मैंने अक्सिजें छाड़ा अर्थात दु नम्बर कार्बने को अक्सिजें नहीं नम्बर कार्बने को अक्सिजें नहीं एक नम्बर कार्बन अवस्थान जेको एक पिरिन पायरिमिडिन बेज जुक्त हम एक डिअक्सि निक्लियोसाइट सृष्टि कर ये तुम्हें पढ़ार प्रयोजन नहीं तुम्हें जस्ट बोलवा जे यार अर्थात डिअक्सि रोजर साथ पिरिन पायरिमिडिन बेजा जुक्त है तब से सीट मैंने डिओक्सि निक्लियोसाइट जो तक निक्लिय सीट जो रो निक्लियोसाइट से रकम विषय तो यहाँ के बला हे डिओक्सि निक्लियोसाइट और एक क्षेत्र में जो इनअर्गानिक फसफेट जुक्त है तब से बला है टाइट मैं सैड और टाइट मैं विषय एक बोझार चेषा कर इनअर्गानिक फसफेट जुक्त एक टाइट दिए दिसे विषय के तो यहाँ हे एक पार्थक्य सैड और टाइटर मत जो भूले गले चलो ना ये एन भूलो को समस्या नहीं आर प्रथम अध्याय पड़े आर तुम्हारे जाग्रत हो जाए तक डिटेल्स पढ़वा तो देखो ये सूगार द्वारा आसल डीएनए गठन सम्भव नय कौन सूगार द्वारा देखो ये डीएनए निक्लिक असिडे निक्लियोटाइट गठन अंश हिसाब से बिराज कर डिओक्सि रो सूगार यूगार द्वारा डीएनए गठन सम्भव नय मैं ये सूगार छाड़ा तेल घटना हे कि डिओक्सि रोज जे रुकुम रोज छो आर जो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक जिन जो सारा आसले आर एन ए गठन सम्भव ही हिल ना ठीक से ही रकम ही हे डिओक्सि रोज जो द्वारा डीएनए गठन सम्भव नय और डिओक्सि रोज और शुद्ध रोजर मध्य पार्थक्य यतटुकु जो सेक्सिजें नहीं अक्सिजें नहीं तपर आप देखते पाची से रोलोज रोज एकधरण पैंटोज मनोसैकाराइड जेटा पैंटोजर उदाहरण मध्य देखे आसलम तब एर आणविक गठने एक कीटन ग्रुप थे एबारे मजार विषय यत कौन तुम्हारा जा देखे आसो सेगलते अलडिहैड ग्रुप छो कहे से कीटन ग्रुप रही है तो ये के किटो पैंटोस बला है तेल रोलोज के कि बला किटो पैंटोस शालो संश्लेषण प्रक्रिया रोलोज होते तैरी है रोलोज एक पास फे एक पास डायफसफेट एक पास डायफसफेट एगुल नवम अध्याय पावा उद्भिद शर तत्वर भेतरे से रोलोज के क्यों रोलोज एक पास डायफसफेट तैरि है तो एक कथा तुम्हारे एखे मन रखार विषय हे ये शालक संश्लेषण कार्बन डाइक्साइड ग्राहक हिसाब से क्ष कर तमें शालक संश्लेषण कार्बन डाइक्साइड ग्राहक हिसाब से क्या क्या कर रोलोज रोलोज हे शालक संश्लेषण कार्बन डाइक्साइड ग्राहक हिसेबे क्षेत्र थे एब रोज और डिओक्सि रोजर मध्य पार्थक्य एक धरा दीसी से अक्सिजें छाड़ा और एक अक्सिजें जुक्त तो एखे एक देखो डि आर एन एर प्रधान उपादान हे रोज और डिओक्सि रोज हे कि डीएनए अपरिहार्य उपादान गारो एच सी एल असिडर सबसे बिक्रिया कर फार्फ्यूरल असिड तैरि और गारो एच सी एल असिडर सबसे बिक्रिया कर देखो लेभोलिनिक असिड तैरि यह मन रखते बोले तुम्हार शन करते सहाज्य कर उद्दीपक के तपर देखो आणविक गठने पाँच टी अक्सिजें परमाणु थे अबियलि से क्षेत्र में डिओक्सि रोजे एक अक्सिजें कम थक मैं चार्ट अक्सिजें परमाणु थको तो यही मन रखले एनाफ और किस प्रयोजन नहीं तपर आसो पैंटोजर पर हेगजोस जखने छा कार्बन थको मनोसैकाराइड एक एगुलो आस ग्लुकोज मानोज गलोज फ्रुक्टोज एगुलो तो ये ग्लुकोज मानोज और गलोज शुरू दिखे क्योंकि मानोजो देखे वोने तो यो आस मनोसैकाराइड ग्लुकोज मानोज गलोज फ्रुक्टोज क्योंकि तरह एक भाग हे ग्लुकोज मानोज और गलोजर मध्य अलडिहैड ग्रुप थे और फ्रुक्टोजर भरे आसले कीटन ग्रुप थे फ्रुक्टोजर भरे आस कीटन ग्रुप थे यजे कीटोज सरकारा बला हे तो जेटार भरे आसले हे अलडिहैड जुक्त आलो अलडोज सरकारा और जेटार मध्य कीटन जुक्त आलो कीटोज सरकारा तो ग्लुकोज सम्पर्क एक जस्ट ग्लुकोज हे एक मनोसैकाराइड उद्भिदकोषे द्रवणीय अवस्था ये पाव जाए आणविक संकेत हमें सबा जी सी सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स एखे अलडिहैड ग्रुप रही है और ये एक रिडिउसिंग सूगार बीजारण क्षम शर्करा अर्थात बीजारक शर्करा विभिन्न प्रकार पाका फल और मधुते प्रचुर ग्लुकोज पावा जाए था पाका आंगुरे ग्लुकोजर परिमाण शतकरा बारो थ त्रिस भाग एके अनेक समय ग्रेप सूगार आंगुरे शर्करा बला है का ग्लुकोज के ग्लुकोज के अनेक समय ग्रेप सूगार आंगुरे शर्करा बला 
বিষয়টাকে বোঝা গেছে উদ্ভিদে গ্লুকোজ কখনো সঞ্চিত পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে না অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ভালো করে নাতে একটা গোল দাগ দিয়ে দিবা হ্যাঁ এরকম করে যে উদ্ভিদে গ্লুকোজ কখনো সঞ্চিততেও একটা গোল দাগ দিয়ে দিবা সঞ্চিত পদার্থ হিসেবে থাকে না শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো এই গ্লুকোজ শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো এই গ্লুকোজ তো এখানে এই যে ডিঅক্সি রাইবোজ এবং রাইবোজের একটা গঠন দেখতে পাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় রিং স্ট্রাকচার এগুলোকে বলা হয় আসলে রিং স্ট্রাকচার আর নর্মালি এই যে এগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় চেইন স্ট্রাকচার তো যাই হোক আমাদের এখান থেকে মেডিকেলে আসার মতো একটা কোয়েশন আছে সেটা হচ্ছে গ্রেপ সুগার আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জানা থাকতে হবে অবশ্যই আর এই গ্রেপ সুগার কিন্তু ভুললে চলবে না এবং পাকা আঙ্গুরে গ্লুকোজের পরিমাণ আসলে শতকরা কত বারো থেকে তিরিশ ভাগ এই জন্য একে আসলে গ্রেপ সুগার বলা হয়ে থাকে এই তো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কোষ রসায়ন শুরু হয়ে গেছে আস্তে আস্তে আমরা যদি একটু ভালো করে দেখতে থাকি তাহলে আমাদের এই জিনিসটা সহজ লাগবে এখন মোট কথা হচ্ছে কোষ রসায়নকে কখনো হেলাই ছেড়ে দেওয়া যাবে না এটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুমি এটাকে যদি আমার সাথে সাথে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে তুমি বুঝবা তোমার প্রবলেম থাকলে তুমি আমাকে নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবা কারণ আমি জানি যে কোষ রসায়নের মধ্যে অনেকের সমস্যা বের হবে তো তাই প্রবলেম থাকলে আমি আশা করব তোমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু হওয়ার আগেই তোমরা অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে ফেলবা হুম আর এটা কিন্তু তুমি যে হ্যাঁ ভাই খুব কঠিন এটা না পড়লেও চলে এরকম করবা না কারণ কোষ রসায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হ্যাঁ কোষ রসায়নটা তো তাই এটা খুব ভালো করে একটু দেখতে হবে তো যাই হোক তোমাদের ক্লাস